Pues sí, continuamos con el libro de la sabiduría. Comenzamos ayer. Curiosamente, el libro de la sabiduría, este texto específico que se leyó, leyó hoy, es uno de los textos favoritos en las misas de difuntos. Y por eso el ordo eh, sugería hoy que se ofreciera la misa por todos los difuntos. Es la primera vez en el Antiguo Testamento, eh, en un libro bastante tardío, ya como lo dije ayer, que se menciona eh, la vida más allá de la muerte como una realidad y menciona el, el tema de la, del premio más allá de la muerte. La primera vez que aparece en las Escrituras, eh, como unos doscientos y pico de años antes de Cristo. Tiene una frase... Eh, con una palabra que se nos escapa y no, no vemos realmente la fuerza de esa frase. La vida de los justos, y es una expresión muy bíblica para hablar de alguien realmente bueno, alguien que es realmente una persona que es de Dios. Um, la vida de esa persona en un momento, en este caminar en la tierra, fue probada como oro en el crisol. Eh, la razón de poner el oro en el crisol, ¿saben cuál es verdad? Purificarlo de cualquier otro eh, mineral eh, que no sea propio del oro. Y así esa pepita de oro se, se derrite y se van eliminando y quemando los otros elementos no propios del oro. ¿Han visto ver algún crisol en su vida? No, <ríe> no lo has visto, ¿verdad? Ni lo veas. <ríe> Está hecho de un material muy específico que es un material que no se quema. Um, ahí se echa el mineral y... Un crisol puede llegar a las siguientes temperaturas, puede llegar a 500 grados Celsius o a incluso a 1500 grados Celsius. Así que se, es, no podemos imaginarnos el nivel de, de calor que produce un, puede producir un, eh, un crisol. Y eh, repito, la, la, la función básicamente es llevar esas temperaturas tan altas para derretir el mineral que no es puro y permanezca entonces ya el residuo de un oro puro sin ningún tipo eh, de impureza. La pregunta del millón de pesos. ¿Alguna vez la vida lo ha pasado a ustedes por el crisol? <risa> ah, ¿Cómo lo vivimos? ¿Y cuál fue el material que salió al final? La función del crisol es que el material que salga sea un material de mayor calidad que el que comenzó a quemar. Eh, tres cosas eh, que creo que tenemos que aprender cuando la vida nos pone por un crisol a temperatura de 2.732 grados Fahrenheit. Eh, tenemos que salir más libres y tenemos que salir más sabios. Eh, tenemos que salir aprendiendo qué batallas vamos a pelear y cuál no y cuáles valen la pena. Y vamos a descubrir que las batallas que se valen pelear son muy pocas. Eh, y segundo, salimos más libres porque los procesos de purificación en esta vida <coughs> eh, el ideal es que perdamos mucho para ganar libertad y eso duele pero el producto final es una gran libertad y por lo tanto es una vida con menos miedos porque ya no tenemos mucho que proteger ni defender así que aunque duele mucho démosle gracias a Dios por el crisol porque lo que sale es bueno Creo que la gran tragedia de muchos es que pasemos, pasemos por el crisol y al poco tiempo seamos iguales que antes del crisol. Hemos perdido el tiempo y Dios lo ha perdido con nosotros. 
Así que eh, pedimos al Señor que no sean muchos los crisoles, <risa> los suficientes, los suficientes para purificar nuestra vida de impureza y que la persona que salga al final sea una persona más libre, con menos miedos y más sabia. El crisol es imposible vivirlo si uno no se agarra de la mano de un Dios que es amor y ternura. Nos morimos, nos mata el crisol, básicamente. Así que no es tan mala la cosa, pero que sean poquitos, que no sean muchos. <coughs> Uh, the Book of Wisdom, we, we started yesterday, and um, we, it's, it's the first book, it's interesting, it's the first book in the uh, Old Testament, and it's, it's, it's a late book in the formation of, of the Old Testament that speaks about, about life um, after death, and the whole idea of, of reward for people who are just, and it, again, is is a biblical word that expresses someone or describe someone who is good and someone who has lived his or her life really close to God. That's uh, a just person. And there's one phrase there that um, uses a very unique word in Spanish. In, in English, they use a more general word, which is the part that says, the life of the just is the life of someone who has been tested like gold in the furnace. Uh, a furnace is more generic. The word they use in Spanish, you heard, is crisol. So I, I look for the meaning of crisol because we don't never use that word in our daily life ever. We don't go around saying, hey, voy a cocinar en un crisol. We never use that word. Esa nunca palabra la usamos. So a crisol is a container that is made of a material that does not burn itself. So it can uh, rise to temperatures of between 1,500, uh, uh, between 932 Fahrenheit and up to 2,732 Fahrenheit. That's beyond our comprehension. We cannot even grasp that amount of heat. And the intention is to put gold there and purify it. Purify it of what? Of any other mineral that is not gold. So the outcome is a, a pure gold, if you want. It's clean. Um, but it has to be exposed to such high temps of 932 Fahrenheit and up to 2732. And the question that I had to myself and I has asked for you is, have you ever gone to through a furnace moment <laughs> here in your life? Have you ever experienced that life is putting through, putting you through uh, a temperature of 2,732? <laughs> and to me, the question was, yes, I'm, we have gone through very, very, very challenging moments. And the question that came up was, how did we live that? And what was the final outcome when it was over? What happened? when we were going through it, and what was the final uh, outcome of that experience. And three things came to my mind. I think we need to come uh, wiser, uh, knowing which battles we pick, which ones are worth it, and which ones are not. And, and I think out of that experience, we learned that only few battles in life are worth it. <laughs> Uh, we pick too many, and we need to drop a lot of them. And I think we also come uh, freer and uh, less fearful. Because if it's one thing that when we go through uh, the furnace experiences of life, one thing that, we, that happens to us is that we lose so much that at the end we come lighter, freer, and less fearful because we don't, we don't have much more to protect. Something has happened to us. And I think, and I was thinking of this earlier this morning, looking at that reflection, I was thinking what a tragedy is for so many of us to go through furnace moments here in life, and a few weeks later, we're going back 
we are back to where we were before <laughs> the furnace. Nothing happened, no transformation, no purification, and the gold is still contaminated. I think we can only go through a furnace moments if we remain very close to God, God who is love and compassion. I think people, we, we really can crumble when we go through the furnace and we, 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 we are not with God, we do not experience God. So somehow we need to really find the presence of God through moments like that. And at the end, be grateful because the final product, if we really went through it well and we work on it and we work afterward, then what comes out is very good. So we pray for only a few furnace moments, not too many, <laughs> I hope, <laughs> um, that we can um, go through moments of real purification in our lives.